ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ ഓഫ് യു ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്നാപ്പ് ഹെഡ് റിവറ്റിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഈ ഫിഗർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്നാപ്പ് ഹെഡ് റിവറ്റ് ആണ് ഈ റിവറ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാന്ന് എന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പഠിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഹൗ ടു ഡ്രോ എ സ്നാപ്പ് ഹെഡ് റിവറ്റ് അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡ്രോ എ സ്നാപ്പ് ഹെഡ് റിവറ്റ് ഓഫ് ഡയമീറ്റർ ട്വൻറ്റി എം എം ട്വൻറ്റി എം ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു സ്നാപ്പ് ഹെഡ് റിവറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പം ഇതിന് വേണ്ട മെയിൻ ഡാറ്റാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡി ഉണ്ട് സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് റിവറ്റ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് തരുന്ന ഡാറ്റയിൽ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് റിവറ്റ് മാത്രമേ തരുള്ളൂ ബാക്കി രണ്ട് പ്രൊപ്പോർഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ഈ റിവറ്റിൻ്റെ ഹെഡിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഡി ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഡി ഈ രണ്ട് ഡാറ്റാസുകളാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് ഇപ്പം ഇതിൽ ഓൾറെഡി ഡി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ കേസിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആണ് ട്വൻറ്റി എം അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് വാല്യൂസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഞാനിവിടെ എൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാണ് കാണാൻ സാധിക്കും വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് കിട്ടും തേർട്ടി ടു ഞാൻ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്യാണ് തേർട്ടി ടു മില്ലിമീറ്റർ ദെൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഡി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ ഇപ്പോൾ രണ്ട് വാല്യൂസ് ആണ് തേർട്ടി ടു എം ഫോർട്ടീൻ അതായത് ഇവിടുന്ന് ഇതുവരെ തേർട്ടി ടു എം എം ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇത്ര വരെ ഫോർട്ടീൻ എം എം ഉള്ള അതാണ് അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സെൻട്രൽ ലൈൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സെൻട്രൽ ലൈൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാണ് സെൻട്രൽ ലൈൻ വരച്ചു ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഈ വാല്യൂ ആണ് ആ വാല്യൂ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു തിൻ ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണ് ഇതിന് അളവൊന്നും ഞാൻ കൊടുക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു തിൻ ലൈൻസ് വരച്ചു ഇനി നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ആർക്കാണ് ഈ ആർക്ക് വരയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതൊരു സെമി സർക്കിൾ അല്ല ആക്ച്വലി എന്താണ് സെമി സർക്കിളിൻ്റെ സെമി സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സെമി സർക്കിൾ അല്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇത് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഡി ആണ് അപ്പൊ നമുക്കിത് മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തിരണ്ടിന്റെ പകുതി എത്ര കിട്ടണം ഇത് പതിനാറ് കിട്ടണം പക്ഷെ നമ്മള് ഫിഗർ ഇത് പ്രകാരം എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് പതിനാലാണ് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊരു സെമി സർക്കിൾ അല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് സെമി സർക്കിൾ അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതിനർത്ഥം ഇതിന്റെ സെന്റർ ഇവിടെ അല്ല ഉണ്ടാവുക സെന്റർ കുറച്ച് ചേഞ്ച് ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ ആ സെന്റർ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ഡി നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് പതിനാല് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഈ പോയിന്റ് നിന്ന് ഫോർട്ടീൻ എം എം മുകളിലോട്ടേക്ക് എടുക്കുക ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഈ പോയിന്റ് നിന്ന് ഫോർട്ടീൻ എം എം മുകളിലോട്ടേക്ക് എടുത്തു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കോമ്പസിൽ എന്ത് ചെയ്യാ ഈ തേർട്ടി ടുവിന്റെ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഡിയുടെ തേർട്ടി ടു ആണ് കിട്ടിയത് അതിന് നേരെ ഹാഫ് എടുക്കുക അതായത് മുപ്പത്തിരണ്ടിന്റെ പകുതി പതിനാറ് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഈ പതിനാല് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അവിടെ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഇവിടുന്ന് ഇത്ര വരെ പതിനാലാണുള്ളത് ആ പതിനാലിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മുപ്പത്തിരണ്ടിന് നേരെ പകുതി എടുത്ത പതിനാറ് എടുത്ത് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു അപ്പൊ സെന്റർ ഇവിടെ കിട്ടി ഇനി എന്ത് ചെയ്യാ ഇത് സെന്റർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ സെമി സർക്കിൾ വരിക ഓക്കെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഈ വാല്യൂ പതിനാലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇവിടുന്ന് ഇത്ര വരെയുള്ള ഈ വാല്യൂ ആയിരിക്കും എത്ര ഉണ്ടാവുക പതിനാറ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വ്യത്യാസം കാണാൻ പറ്റും ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു മില്ലിമീറ്ററിന്റെ വ്യത്യാസമാണ് അപ്പൊ അതിനർത്ഥം ഇതിന്റെ ഈ വാല്യൂ എന്ന്
ഇനി നമ്മൾ ഈ വാല്യൂ നമ്മൾ അളന്ന് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഉണ്ടാവും മുപ്പത്തി രണ്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടി ഡി ഓൾറെഡി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വന്റി ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ടെൻ എടുക്കുക ടെൻ ഇവിടെ നിന്ന് ടെൻ എടുക്കുക നമ്മൾ ഈ സെൻട്രൽ ലൈന് പാരലായിട്ട് ലൈന് വരയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ അതിനുശേഷം അതിന്റെ കൺവെൻഷൻ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്യാം ദെൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഹാച്ച് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു സ്നാപ്പ് ഹെട്രിവെറ്റിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇവിടെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം നമ്മൾ ഇനി വരയ്ക്കുന്ന എല്ലാ ജോയിന്റും ലാബ് ജോയിന്റ് ആയിക്കോട്ടെ ബഡ് ജോയിന്റ് ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാ ജോയിന്റിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന റിവെറ്റിന്റെ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്നാപ്പ് ഹെഡ് റിവെറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ മെത്തേഡ് എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ